let us start today's topic dear students today we'll discuss about journal entries and accounts related to partnership transactions saanjhdari lendeno se sambandhit roz naam cha pravishtiyan tatha banaye jane wale khaton ke bare mein aaj yahan par hum discuss karenge saanjhdari vyavsay mein lendeno ka lekha unki recording double entry system par aadharit hoti hai to partnership mein journal entries karne ke liye ya kahiye ki accounts taiyar karne ke liye koi alag se siddhant ka prayog nahi kiya jata hai balki jo sole ट्रेडरशिप में सोल प्रोपराइटरशिप में जिस प्रकार से हम खाते तैयार करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं बैलेंस शीट तैयार करते हैं ठीक उसी प्रकार से साझेदारी में भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार की जाती है अंतर सिर्फ इतना रहता है क्योंकि यहाँ पर कई पार्टनर्स होते हैं इसलिए उनके अलग अलग पूंजी खाते बनाए जाते हैं और उनमें व्यवसाय के प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए एक अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है इनके लाभ हानि समायोजन खाता बनाया जाता है तो आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है किस प्रकार से कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं फ्लेक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं इनमें अंतर क्या रहता है और फिर बताएंगे की ड्रॉइंग अकाउंट किस प्रकार बनाए जाते हैं और यदि किसी पार्टनर ने लोन पार्टनरशिप फर्म को दिया है तो लोन अकाउंट उसके लिए अलग से हम तैयार करते हैं तो इन सब के संबंध में जनरल एंट्रीज भी आपको विस्तार से बताई जाएंगी तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित जनरल एंट्रीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जैसा मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए हम तैयार करते हैं ताकि व्यवसाय के प्रॉफिट और लॉसेज को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ आइटम्स जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है पार्टनर्स को कोई सैलरी देनी है कमीशन देना है या कुछ प्रॉफिट का हिस्सा हमने रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो उनसे संबंधित एंट्रीज यहाँ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में की जाती है तो सभी एंट्रीज को एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज के लिए जो जनरल प्रविष्टि की जाती है वो आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मान लीजिए कि दो पार्टनर हैं ए और बी तो ऐसी स्थिति में हम जो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट तो इस प्रकार से ये एंट्री यहाँ पर की जाती है और फिर नेक्स्ट एंट्री आप देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हमने अभी अभी डेबिट किया था उस खाते को हम बंद करते हैं क्लोज करते हैं फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो उसके लिए जो एंट्री है प्रोफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और ठीक इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री आप देख रहे हैं आहरण पर ब्याज के लिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये एंट्री यहां पर की जाती है अगर ड्रॉइंग्स अकाउंट अलग से हमने खोले हैं तो ऐसी स्थिति में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की जगह पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट्स डेबिट यहाँ पर किया जाएगा और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट को बंद करने के लिए यहाँ पर एंट्री की गई है फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रोफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर एंट्री बताई गई है फॉर सैलरीज और कमीशन टू बी गिवन टू पार्टनर्स तो पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट्स डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स तो इस प्रकार से एंट्री की जाती है क्योंकि जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं उनको अलग से सैलरी दी जाती है या उनको कमीशन दिया जाता है ताकि वो व्यवसाय में और अधिक रुचि लेकर कार्य कर सके और फिर पार्टनर्स सैलरी अकाउंट है पार्टनर्स कमीशन अकाउंट है उनको क्लोज किया जाता है और प्रोफिट एंड लॉस एप्रोप्रेस अकाउंट में उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है इसलिए यहाँ पर प्रोफिट एंड लॉस एप्रोप्रेस अकाउंट को डेबिट किया गया है और टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है और कई बार हम देखते हैं कि सभी पार्टनर मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि जो बिजनेस है उसका जो प्रॉफिट्स हैं उन सभी प्रॉफिट्स को हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे उनका एक हिस्सा हम रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हैं ताकि भविष्य में हमारे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को हम मजबूत कर सके तो ऐसी स्थिति में जो एंट्री होती है वो एंट्री आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट इनकी ये एंट्री तब की जाती है फॉर ट्रांसफरिंग सम प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट और फिर लास्ट में हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है या डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा यदि क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप ने प्रॉफिट कमाया है और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो एंट्री की जाती है वो आप देख रहे हैं की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट 
करंट अकाउंट्स जैसी भी स्थिति है इसी लेक्चर में थोड़ा आगे बताएंगे कि करंट अकाउंट्स क्यों यहाँ पर लिखा जाता है और फिर यदि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा है ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि पार्टनरशिप को वहां पर लॉस हुआ है और उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस तो उसके लिए एंट्री आप देख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रोफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो इस प्रकार से ये एंट्रीज यहाँ पर की जाती है इन्हीं एंट्रीज के आधार पर अब हम प्रोफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर तैयार करेंगे और बिल्कुल आसानी के साथ हम इस अकाउंट को तैयार कर सकते हैं सबसे ऊपर आप हेडिंग देख रहे हैं प्रोफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग तो ये हेडिंग लिखा गया है डेबिट क्रेडिट लिख करके तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले एंट्री हम यहाँ क्रेडिट साइड में करते हैं यदि व्यवसाय ने प्रॉफिट कमाया है तो ऐसी स्थिति में हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर एंट्री करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स का मतलब है कि हमने अभी इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ऐड नहीं किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स को इसमें से लेस नहीं किया है पार्टनर्स कमीशन को पार्टनर सैलरी को इसमें से लेस नहीं किया गया है तो ये एंट्री हम यहाँ पर करते हैं इसके विपरीत यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आया है लॉस टू द बिजनेस तो उसको हम डेबिट साइड में एंट्री करते हैं टू प्रोफिट लॉस अकाउंट लॉस बिफोर एडजस्टमेंट और फिर नेक्स्ट एंट्री आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो पार्टनर ने जो आहरण किया है ड्रॉइंग्स की है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ये लगाया जाता है और फिर डेबिट साइड में आप एंट्री देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के विपरीत डेबिट साइड में यहाँ पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और फिर किसी पार्टनर को हम सैलरी देते हैं तो उसकी एंट्री यहाँ पर की गई है टू पार्टनर्स सैलरी अगर किसी को कमीशन देते हैं तो उसके लिए एंट्री आप देख रहे हैं टू पार्टनर्स कमीशन और यदि पार्टनर सहमत हैं कि कुछ प्रॉफिट है उसको रिजर्व में रखा जाए तो ऐसी स्थिति में जैसा हमने एंट्री में आपको बताया तो यहाँ पर भी उसकी रिकॉर्डिंग होती है टू रिजर्व अकाउंट यहाँ पर हम अमाउंट लिख देते हैं कॉलम में तो इस प्रकार से फिर डेबिट और क्रेडिट साइड का जोड़ करके हम देखते हैं यदि क्रेडिट साइड का जोड़ इसका ज्यादा है तो फिर डेबिट साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट प्रोफिट ट्रांसफर प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए एंट्री यहाँ पर की जाती है इसके विपरीत यदि डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ट्रांसफर तो इस प्रकार से ये प्रॉफिट लॉस एप्रोपिएशन अकाउंट हमारा तैयार होता है यहाँ पर हमने ये ध्यान रखना होता है की यदि पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये प्रॉफिट और लॉस है इसको हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो ये विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाता है और नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स तो कोई भी एक पार्टनर जो पार्टनरशिप बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है जो वस्तुएं या राशि वो बिजनेस के अंदर लगाता है उस टोटल अमाउंट को हम कैपिटल के नाम से जानते हैं साझेदारी में पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जो राशि लिखी जाती है वो कैपिटल की राशि लिखी जाती है जो पार्टनर ने वहाँ पार्टनरशिप में लगाई हुई है इसके साथ साथ क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की राशि आती है या पार्टनर को कोई सैलरी मिलती है तो वो राशि वहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में पार्टनर को कोई कमीशन मिलता है तो वो क्रेडिट साइड में हम लिखते होते हैं और डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स का अमाउंट लिखा जाता है यदि पार्टनर को व्यक्तिगत कोई आवश्यकता है तो राशि कई बार पार्टनरशिप व्यवसाय से वो निकाल लेता है उसको हम ड्रॉइंग के नाम से जानते हैं और वो डेबिट साइड में यहाँ पर लिखी जाती है ठीक इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है उसको भी हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिखते हैं कैपिटल अकाउंट के संबंध में यहाँ पर बताना आवश्यक है कि कैपिटल अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं एक है फ्लेक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स परिवर्तनशील पूंजी खाते और दूसरे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट्स स्थायी या कहिए कि अपरिवर्तनशील पूंजी खाते तो पहले हम फ्लेक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो फ्लेक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जैसे की नाम से प्रतीत होता है परिवर्तनशील है चल पूंजी खाते हैं तो इनमें जो बैलेंस इनका होता है वो चेंज होता रहता है और चेंज होने का कारण ये है की जितने भी पार्टनर से संबंधित एडजस्टमेंट होती है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एंट्री है वो फ्लेक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में होगी ड्रॉइंग्स है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है कमीशन है सैलरी है वो सारी एंट्रीज हम इसमें करते हैं या कोई जो है प्रॉफिट का हिस्सा आया है तो फ्लेक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री की जाती है या कोई लॉस का हिस्सा आया है तो वो भी एंट्री यहाँ पर की जाती है इसलिए ये खाते परिवर्तित होते रहते हैं फ्लेक्चुएट होते रहते हैं इनके बैलेंस बदलते रहते हैं और इसीलिए ऐसे पूंजी खातों को परिवर्तनशील पूंजी खाते कहा जाता है तो फ्लेक्च
कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट आप देख रहे हैं तो इसमें क्रेडिट साइड में आप देख रहे हैं कि बाय बैलेंस बी डी इनके ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स यहाँ पर ये हैं लिखे गए हैं यह मान लीजिए कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं एक्स की जो कैपिटल है वो एक्स के कॉलम में लिखी जाएगी और जो वाई की कैपिटल है वाई के कॉलम में यहाँ पर लिखी जाएगी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर ऐसे हम लिखते होते हैं फिर आगे आप देख रहे हैं बाय बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट जैसी स्थिति हो यहाँ पर लिखा गया है एडिशनल कैपिटल अगर कोई पार्टनर लगाता है तो उसके कॉलम में वो राशि यहाँ पर लिख दी जाती है इनके कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में वो सब आइटम्स यहाँ पर हम लिखेंगे जिनसे ये अकाउंट इंक्रीज हो जाते हैं बढ़ जाते हैं जिससे इनका बैलेंस बढ़ जाता है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नेक्स्ट आइटम आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल अकाउंट बढ़ जाते हैं इसलिए ये आइटम यहाँ पर लिखी गई है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक इसी प्रकार से बाई सैलरी यहाँ पर लिखा गया है बाई कमीशन यहाँ पर लिखा गया है तो ये सारी आइटम यहाँ पर आती है और लास्ट आइटम आप देख रहे हैं बाई प्रोफिट एंड लॉस एप्रोपिएशन अकाउंट तो शेयर ऑफ प्रोफिट तो प्रोफिट से भी कैपिटल जो है बढ़ जाती है तो ये सारी आइटम्स ऐसी आई है यहाँ पर क्रेडिट साइड में जिनसे ये अकाउंट जो है इनके बैलेंस जो है बढ़ जाते हैं और इसके विपरीत डेबिट साइड में जो आइटम हम लिखेंगे जिनसे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कम हो जाते हैं जैसे आप देख रहे हैं टू ड्रॉइंग्स तो ड्रॉइंग्स का अमाउंट कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस को कम कर देता है इसलिए यहाँ पर ये यह आइटम लिखी गई है ठीक इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पर लिखा गया है और फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोपिएशन अकाउंट शेयर ऑफ लॉस यहाँ पर लिखा गया है यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ है तो उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स में तो वही राशि यहाँ पर आती है डेबिट साइड में क्योंकि लॉस से कैपिटल अकाउंट कम हो जाते हैं इसलिए यहाँ पर डेबिट साइड में आइटम यहाँ पर लिखी गई और फिर कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस है उन बैलेंसेज को हम आगे लेकर जाते हैं उसके लिए यहाँ पर डेबिट साइड में आप देख रहे हैं टू बैलेंस सी डी यहाँ पर लिखा गया है क्लोजिंग बैलेंस तो क्लोजिंग बैलेंसेज को हम यहाँ से इस प्रकार से आगे लेकर जाते हैं तो ये फॉर्मेट हमने देखा फ्लेक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स के संबंध में और अब हम आपको बताएंगे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं और कैसे उनका फॉर्मेट तैयार किया जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मतलब स्थायी या अपरिवर्तनशील पूंजी खाते इनको हम अचल पूंजी खाते भी कहते हैं क्योंकि इनका जो बैलेंस है वो सेम रहता है परिवर्तित नहीं होता है यदि सभी पार्टनर्स मिलकर के ये समझौता करते हैं एग्रीमेंट करते हैं कि उनके द्वारा लगाई गई पूंजी वो स्थिर रहेगी फिक्स रहेगी तो ऐसी स्थिति में फिक्स कैपिटल अकाउंट खोले जाते हैं और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पार्टनरशिप में वो स्थिर रहती है फिक्स रहती है और जितने भी लेन देन पार्टनर से संबंधित होते हैं उनके लिए हम एक अलग अकाउंट खोलते हैं उसको हम करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं तो प्रत्येक पार्टनर के लिए अलग अलग करंट अकाउंट खोला जाता है तो जब फिक्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में तो प्रत्येक पार्टनर के बारे में दो अकाउंट वहां पर खोलेंगे एक तो उसका कैपिटल अकाउंट खोलेगा एक उसका करंट अकाउंट खोलेगा तो कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे उसका बैलेंस हम वहां पर लिखते होते हैं और करंट अकाउंट्स में जो रिमेनिंग आइटम्स रह गई हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जैसे कि पार्टनर्स का कमीशन है सैलरी है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो सारी आइटम करंट अकाउंट में लिखी जाती है जैसे फिक्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप देख रहे हैं इसकी क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर बैलेंस लिखते हैं बाई बैलेंस बी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड में ही एक और आइटम आप देख रहे हैं बाई बैंक और कैश अकाउंट जैसी भी स्थिति है और नीचे लिखा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड तो एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर किसी पार्टनर ने वो लगा दी है परमानेंटली तो उसकी एंट्री यहाँ पर की जाती है और डेबिट साइड में आप देख रहे हैं टू बैंक और कैश अकाउंट और ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि परमानेंट विदड्रॉल ऑफ कैपिटल यानी कि परमानेंटली पार्टनर ने कैपिटल को विदड्रॉ कर लिया है तो वही अमाउंट यहाँ पर आएगा अगर टेम्परेरली उसने राशि निकाली है तो उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं की जाती है और फिर बैलेंस उसका हम आगे लेके जाते हैं टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस ये यहाँ पर हम लिखते हैं यानी के जो पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल अकाउंट्स हैं इसमें अमाउंट हमारा फिक्स रहता है सिर्फ एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस की है या ड्रॉइंग्स उसने परमानेंटली निकाल ली है तो वही एंट्री यहाँ पर आती है अदरवाइज इसमें कोई एंट्री यहाँ पर नहीं की जाती है और जो फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं जैसा मैंने बताया तो इनके साथ जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट बनते हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट साझेदारों के चालू खाते तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रेडिट साइड में यहाँ पर बैलेंस लिखा है बाई बैलेंस बी तो ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पर यदि करंट अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको यहाँ पर हम लिखते हैं यदि उसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस बी डी डेबिट ओपनिंग बैलेंस जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर तो इस प्रकार से यहाँ पर ओपनिंग बै
ऑन कैपिटल बाय सैलरी बाय कमीशन बाय प्रोफिट लॉस एप्रोपिएशन अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट ये सारी आइटम यहाँ पर आती हैं तो फिक्स कैपिटल अकाउंट होने के कारण ये आइटम कैपिटल अकाउंट्स में नहीं जाती हैं बल्कि यहाँ पर करंट अकाउंट्स में लिखी जाती है ठीक इसके विपरीत आप देखते हैं डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐसे लिखा है टू ड्रॉइंग्स और फिर लिखा है टू प्रोफिट एंड लॉस एप्रोपिएशन अकाउंट शेयर इन लॉस तो पार्टनरशिप को लॉस हुआ है तो लॉस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डेबिट साइड में और फिर जो क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सी तो उसको हम आगे लेकर जाते हैं और किसी पार्टनर का डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा है तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस सी तो फिक्स कैपिटल अकाउंट्स और फ्लेक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स तो इनके फॉर्मेट्स के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है और इन दोनों में अंतर जो है अंतर भी हम आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं जिससे पहला अंतर यहाँ पर बनता है नंबर ऑफ अकाउंट का जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को हम अडोप्ट करेंगे तो ऐसी स्थिति में करंट अकाउंट साथ में बनाए जाते हैं जबकि फ्लेक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट नहीं बनाए जाते हैं सिर्फ पूंजी खाते ही वहां पर बनाए जाते हैं ठीक इसी प्रकार से क्लोजिंग बैलेंस की हम बात करें तो क्लोजिंग बैलेंस फिक्स कैपिटल अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस वो सेम रहते हैं कोई परिवर्तन वहां पर देखने को नहीं मिलता है यदि कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है या परमानेंटली कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है तो ऐसी स्थिति में तो परिवर्तन होगा अदरवाइज तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में वो सेम बैलेंस पार्टनर की कैपिटल का रहता है जबकि फ्लेक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंसेज है वो बदलते रहते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का फिक्स कैपिटल अकाउंट के संबंध में जैसा हमने देखा कि वहां पर पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरीज कमीशन ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रॉफिट और लॉस में जो हिस्सा होता है ये सब चीजें करंट अकाउंट्स में लिखी जाती है जबकि फ्लेक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में इन सब चीजों को हम कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ही लिखते हैं और अंत में जो लास्ट पॉइंट यहाँ डिफरेंस का बनाया गया है यूज यानी कि प्रयोग प्रयोग की जहां तक बात है ज्यादातर पार्टनरशिप फर्म्स फिक्स कैपिटल मेथड को ही अडॉप्ट करती हैं तो फिक्स कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं ताकि व्यवसाय में कैपिटल की किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए कोई पार्टनर ज्यादा कैपिटल को बार बार ना निकाले फ्लेक्सिटिंग कैपिटल अकाउंट के मैथड को बहुत कम फर्मो के द्वारा प्रयोग किया जाता है तो ये थोड़ा डिफरेंस के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट के बारे में यदि पार्टनर्स बार बार ड्रॉइंग्स करते हैं आहरण की राशि के लिए बार बार एंट्री हमने करनी पड़ती है ऐसी स्थिति में ड्रॉइंग्स अकाउंट्स अलग से तैयार किए जाते हैं और ड्रॉइंग अकाउंट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं जैसे ही पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से कुछ राशि विड्रॉ करता है तो ऐसी स्थिति में ड्रॉइंग अकाउंट्स के डेबिट में एंट्री हम कर देते हैं टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री यहाँ पर की जाती है यदि हम ड्रॉइंग्स अकाउंट तैयार करते हैं तो ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए जो एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनके ड्रॉइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम वहां पर लिखते हैं और फिर लास्ट में ड्रॉइंग्स अकाउंट के बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में या पार्टनर्स करंट अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है उसके लिए ये एंट्री आप देख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और पार्टनर्स करंट अकाउंट्स डेबिट टू पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट्स फॉर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स और कई बार क्वेश्चन में हम देखते हैं कि पार्टनर्स लोन की आइटम लिखी होती है जब किसी पार्टनर के द्वारा पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये आइटम वहां पर देखने को मिलती है और इसके लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट हम अलग से खोलते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है और क्रेडिट साइड में इसका वहां पर बैलेंस लिखा रहता है अगर अभी अभी लोन लिया है तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट अगर वो लोन पहले से चल रहा है तो बाई बैलेंस बी लिखेंगे और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन वो आइटम भी क्रेडिट साइड में आएगी और जब इस लोन का भुगतान करते हैं पेमेंट करते हैं तो टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट ये लिखा जाता है तो पार्टनरशिप के संबंध में आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि किस प्रकार से प्रोफिट लॉस एप्रोपिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है किस प्रकार से कैपिटल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं किस प्रकार से हम ड्रॉइंग्स अकाउंट यदि बनाने हो तो उनको तैयार करते हैं किस प्रकार से हम पार्टनर लोन अकाउंट तैयार करते हैं और इसके संबंध में जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है इस आशा और उम्मीद के साथ की आपको आज का टॉपिक है वो समझ में आ गया है फिर भी आपकी कोई किसी प्रकार की क्वारी है कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें आपके कॉमेंट का जवाब हम जरूर देंगे इससे पहले के वीडियोस में आपको पार्टनरशिप की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पार्टनरशिप डीड के बारे में विस्तार से बताया गया है और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप के बारे में करवाएंगे कि किस प्रकार से फ्लेक्चुएटिंग